大家好，比特币昨天 OKX 交易群 Discord 群上面通知朋友们，五十四 K 左右可以做多，没想到利润来得这么快啊！一百叉做多，早上起来价格已经来到五十九 K， 那现在从底部起来已经涨了一万美元，牛市早已经回归了，而且昨天也是打听到几个金鱼朋友，他们并没有卖出，所以包括我之前底部的利润。目前也是继续在持有，等下来分享机构或金鱼主力的一些操盘手法。四十九 K 估计就是底部了。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，或者也可以用我们 OKX 幺七链接注册交易，返佣百分之二十。我们先来看一下 Discord 群比特币这个短线的小组。昨天八月八号是 at OKX 交易群的朋友们。五万四千七百美金可以去做多比特币，止损设在五万四千五百美金。这个点位后面是都没有跌破、哦，包括昨天我开了一百倍做多的比特币，是有几次再一次跌回到五万四千七百美金，最终没有跌破。后面没有到两三个小时，比特币就开始疯狂的爆拉，现在已经都快来到六万美金。我的观点是，希望朋友们有对的利润。或者是尽量给我抱住哦。然后我们来看一下比特币四个小时的这个图表，现在价格已经突破了六万美金哦。其实四个小时，我前几天 YouTube 视频已经跟大家提到，它真的是有转强的迹象。这根下跌，第二根多方吞噬，然后也是有跟大家提，这两根也是一个多方吞噬哦。那学过 K 线理论的朋友应该都知道，像这种多方吞噬的地点，就是很重要的买点啊。昨天跌到这个位置。我是选择一百叉做多，不过也是跟大家讲，没有资金了。下个月看有资金，到时候后面如果还有机会，我有可能还会准备看还有没有一百叉的机会啊。然后我们再看一下比特币日线的这张图表，就是这个位置，下一步我们去观察一下会不会有压力啊。至于这一波下跌，刚刚链上的一个数据截图在这边给大家，我们来观察一下，就是昨天是有提到啊。前面比特币在四号跟五号的时候下跌，金鱼特别是持有一百枚以上的巨金，他们是在疯狂的买入啊。但是就这两天，六号、七号，包括刚刚早上查到的一个数据，就这几天持有一百枚以上的巨金，感觉这一个量是在流出啊，就是有没有可能是在卖？昨天也是跟大家分享的一个操盘手法。因为包括昨天 Discord 群也是有几个朋友在探讨，就是金鱼或者是主力的资金，他们认为是无穷无尽的。但是我跟大家讲，虽然主力的资金是无穷无尽的，比如某一些国家的政府，它可以印钱。不过我的观点，操盘手或者是在这边操纵整个比特币资金都会有规划的，比如现货的资金计划规定一部分是不能去划分到期货的，或者是。划分到用来推升的资金，所以一般专家现货他会规定划分一部分资金，买完以后可能就不动，然后再分配一部分的资金是用来推升的，另外一部分资金分配到期货或者是期权那一块。那我的观点是，像这一个为什么就是最近六号或者是七号，包括八号，有些资金转进转出，它不一定是全部都是在卖出。昨天的视频也是有跟大家讲，有可能这一部分转进或者是转出，它有可能是高抛低吸，或者是就是在推升的资金，短线比如在低点位置，五号跟四号买完以后，然后就这几天它有可能必须要马上卖出，因为用来推升的资金，你如果买完以后不动，那后面用哪一个资金来推升？所以资金都是有计划的，虽然主力的资金是无穷无尽的。然后我们来看一下比特币周线的这张图表，四十九 K 估计应该相信就是底部了。我们可以看一下现在周线的蜡烛啊，当然也要观察周日或者是周一早上八点的时候，比特币这一根蜡烛收成这样子，非常非常的漂亮，或者是这一个大跌扩散三角，以往的历史经验。可以观察，感觉是同一个主力在操盘啊。我们可以观察一下，就是高点或者是7 2 K 左右，这一个是一个水平线，但是低点不断的在降低，像这种或者是
，就像是一个三角的一个形态，目的是为了什么？为了把所有或者是散户或者是不坚定的那些分子，全部给他洗下车，才有可能利于比特币后面的拉色。然后我们再看一下更早之前的历史啊、哦，比如比特币也是有合约的历史，二零。二零年的三月份，当时疫情爆发的时候，也是几个高点过不去，然后低点低点这样子来扩散。前面涨的有多么，中间的洗盘有可能就要利用，或者是一些黑天鹅事件，然后把散户充分洗到位，后面才有可能利于比特币五倍、六倍甚至十倍的上涨。以及我们可以观察一下，比特币在二零一五年的底部，当时还没有期货或者是没有合约。我们看一下几个高点的位置。低点，低点，也是这种类似一个扩散三角，或者是把这个低点都给跌破的一个洗盘手法。所以，我们再来看一下，包括当时 FTX 交易所危机的时候，也是这样子，就是应该是一个底部，但是后面最终再一次洗盘，洗到位以后，让很多人怀疑比特币的牛市，才有可能利于比特币牛市的大涨。所以，跟大家讲，这一次我估计比特币应该问题不大，后面。尽量给我看涨。最后，感谢大家收看，订阅我们。